உபேந்தரின் கண்ணுரங்கும் வேளை இரவு செய்திகளுக்காக காவிரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் அமைச்சர்களுடன் முதல்வர் பழனிசாமி அவசர ஆலோசனை அரசியல் சூழ்நிலை பற்றி விவாதம் பிளஸ் ஒன் இருக்கு அடுத்த ஆண்டு பொதுத் தேர்வு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் மீண்டும் சோதனை வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு அனல் காற்று வீசும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி அமைச்சர்களுடன் இன்று மாலை ஆலோசனை நடத்தினார் முதல்வர் பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் கே ஏ செங்கோட்டையன் எம் சி சம்பத் காமராஜ் எஸ் பி வேலுமணி தங்கமணி மற்றும் அதிமுக புரட்சி தலைவி அம்மா அணியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் கூட்டத்தில் அதிமுக புரட்சித் தலைவி அம்மா அணியின் எம்பிக்கள் சிலரும் பங்கேற்றனர் கூட்டத்தில் இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக வரும் ஜூன் மாதம் பதினாறாம் தேதிக்குள் தேர்தல் ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய பிரமாணப் பத்திரம் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்றதாக தெரிகிறது மேலும் பெருந்துறை சட்டப்பேரவை எம்எல்ஏ தோப்பு வெங்கடாச்சலம் தலைமையில் அதிமுக புரட்சித் தலைவி அம்மா அணி எம்எல்ஏக்கள் பதினோரு பேர் இன்று ரகசிய ஆலோசனை நடத்தியது பற்றியும் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது பிளஸ் ஒன் மாணவர்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு முதல் பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை டிபிஐ வளாகத்தில் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி ஆய்வாளர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நாளை மறுநாள் காலை பத்து மணிக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு வெளியாகும் என்று தெரிவித்தார் மாணவர்களின் செல்போன் எண்ணுக்கு தேர்வு முடிவு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் யோகா உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நீட் உள்ளிட்ட தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்றும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் பாடங்கள் மாற்றப்படாமலே இருக்கிறது அதை மாற்றியமைப்பதற்காக விரைந்து இரண்டு நாட்களுக்குள்ளே அந்த அனுமதியை நாங்கள் வழங்க இருக்கிறோம் அதே போல பிளஸ் ஒன் படிக்கின்ற மாணவர்கள் இதுவரையிலும் தேர்வு எழுதியது இல்லை இந்த ஆண்டு அந்த தேர்வு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற முயற்சிகளும் நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் அது இரண்டு நாட்களுக்குள்ளே அந்த ஆணையும் வழங்கப்படும் இதனைத் தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்தின் கீழ் தனியார் பள்ளிகளில் இருபத்தைந்து சதவிகித ஒதுக்கீட்டிற்கான மாணவர் இலவச சேர்க்கை நாளையுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் அதனை இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அனைவருக்கும் கல்வி என்ற திட்டத்தில் இலவசமாக கல்வி கட்டு தர வேண்டும் என்ற முறையில் இந்த ஆண்டு நாளை வரையிலும் தான் அந்த தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டது முதற்கட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீத அனைவருக்கும் கல்வி என்ற திட்டத்தின் அடிப்படையில் அதில் நாற்பதனாயிரம் பேர் என்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் மீண்டும் பதினெட்டு அல்ல இருபத்தாறாம் தேதி வரையிலும் தொடர்ந்து சே சேர்க்கை நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழகத்தில் குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் கிடைக்காத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ராமமோகன் ராவ் உள்ளிட்டோர் வீடுகளில் நடைபெற்ற சோதனை எந்த நிலையில் உள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பினார் ப சிதம்பரம் வீட்டில் நடைபெற்ற சோதனையை அவர்கள் சட்டப்படி எதிர்கொள்வார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் போக்குவரத்து துறைக்கு அதிக அளவில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ததை வரவேற்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சூப்பர் டூப்பர் முதல்வராக செயல்படுவதாகவும் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலை குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் இல்லாத நிலை தலை விரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது நீட் பிரச்சனை விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஆக இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு இடையிலே தான் சட்டமன்றத்தை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்பது உண்மை இதனையடுத்து திருச்சி சென்ற ஸ்டாலின் தென்னூர் கோவில் குளம் தூர்வாரும் பணியை பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தென்னூர் குளம் திமுக சார்பில் தூர்வாரப்படுவதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் உள்ள நீர்நிலைகளை தூர்வார அரசு முனைப்பு காட்டவில்லை என்றும் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டினார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தபோது கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது தான் தூரெடுக்கின்ற பணி நடந்திருக்கிறது தனியாருக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கோவிலினுடைய குளத்தில் தூரெடுக்கின்ற பணி நடந்திருக்கிறது ஆனால் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியிலே அதற்கான முனைப்பான பணியிலே அவர்கள் ஈடுபடவில்லை
புதுக்கோட்டையில் உள்ள அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் வருமான வரித்துறை குழுவினர் மீண்டும் சோதனை நடத்தினர் எட்டு மணி நேரம் இந்த சோதனை நடைபெற்றது சென்னை மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூரில் உள்ள மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் இல்லத்தில் ஏப்ரல் ஏழு மற்றும் பதினேழாம் தேதிகளில் வருமான வரித்துறை ஏற்கனவே சோதனை நடத்தியது கடந்த ஐந்தாம் தேதி அமைச்சரின் மனைவி ரம்யாவிடமும் வருமான வரித்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அமைச்சரின் இல்லத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் நகைகள் பற்றி அவர்கள் ஆய்வு நடத்தினர் இதனிடையே இலுப்பூரில் உள்ள அமைச்சரின் இல்லத்தில் இன்று மூன்றாம் கட்டமாக வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் ஐந்து பேர் கொண்ட வருமான வரித்துறை குழுவினர் சோதனை நடத்தி முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது தமிழக சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை முறைப்படி முடித்து வைத்ததற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கியது மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதன் மீதான விவாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெற்றது பின்னர் தேதி குறிப்பிடாமல் பேரவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை முடித்து வைத்து ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் கடந்த பதினொன்றாம் தேதி உத்தரவிட்டார் இதற்கு திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறாமல் பேரவையை ஒத்திவைத்தது ஜனநாயக விரோத செயல் என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டின இந்நிலையில் அண்மையில் நடைபெற்ற திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் உடனடியாக சட்டப்பேரவையை கூட்டி விவசாயிகள் பிரச்சினை நீட் தேர்வு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை விவாதிக்க வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை உடனே கூட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வரும் நிலையில் சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை முறைப்படி முடித்து வைப்பதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது அரசியல் வருகை பற்றி தான் சொல்ல வேண்டியதை ஏற்கனவே தெரிவித்துவிட்டேன் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கொடம்பாக்கத்தில் உள்ள ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி முதல் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது ரசிகர்களை சந்தித்து வருகிறார் முதற்கட்டமாக பதினைந்து மாவட்ட ரசிகர்களை அவர் சந்தித்து பேசுகிறார் மூன்றாம் நாளான இன்று விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை சிவகங்கை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ரசிகர்களை ரஜினிகாந்த் சந்தித்து பேசினார் முன்னதாக கட்சிகளின் அழைப்பு தொடர்பான செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் தான் கூற வேண்டியதை ஏற்கனவே தெரிவித்துவிட்டதாகவும் தனது நிலைப்பாட்டில் மாற்றமில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார் தனியார் சமையல் எண்ணெய் சுத்திகரிக்கும் நிறுவனமான காளீஸ்வரி ரிஃபைனரி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஐம்பத்தி நான்கு இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் இன்று சோதனை மேற்கொண்டனர் முறையாக வருமான வரி செலுத்தவில்லை என்ற புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை புதுச்சேரி கடலூர் மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்றது வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனையின் போது மத்திய ரிசர்வ் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர் காலை முதல் பிற்பகல் வரை இந்த சோதனை நடைபெற்றது சோதனையின் முடிவில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் தொடர்பான தகவல்களை தெரிவிக்க வருமான வரித்துறையினர் மறுத்துவிட்டனர் இதேபோல் காளீஸ்வரி நிறுவனத்தின் ஈரோடு மாவட்ட மொத்த விற்பனையாளர் ரமேஷ் என்பவருடைய வீடு மற்றும் அலுவலகத்திலும் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் கோயம்புத்தூர் திருச்சி ஆகிய இடங்களில் இருந்து வந்துள்ள அலுவலர்கள் காலை ஏழு மணி முதல் தொடர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் ஹரியானா மாநிலத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான பள்ளி மாணவிகளின் உண்ணாவிரத போராட்டம் எட்டாவது நாளாக தொடர்கிறது ஹரியானா மாவட்டம் ரிவாரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவிகள் அங்கு உயர்நிலைப் பள்ளி இல்லாததால் நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பக்கத்து கிராமத்தில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்று படித்து வருகின்றனர் பள்ளிக்கு அவர்கள் சென்று வரும்போது பக்கத்து கிராமத்தைச் சேர்ந்த சில சமூக விரோதிகள் மாணவிகளை கேலி செய்து பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துவதாக கூறப்படுகிறது இதை எதிர்த்து ரிவாரி கிராமத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் கடந்த எட்டு நாட்களாக உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகின்றனர் பசி மயக்கம் காரணமாக பல மாணவிகள் மயக்கம் அடைந்து அவர்களின் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் தங்கள் கிராமத்தில் உள்ள நடுநிலைப் பள்ளியை உயர்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தி எழுத்துப்பூர்வமாக உத்தரவாதம் அளித்தால் மட்டுமே தங்கள் உண்ணாவிரதத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம் என்று மாணவிகள் தெரிவித்தனர் ஆந்திரத்தில் இருந்து தமிழகத்தை நோக்கி வெப்பக்காற்று வீசுவதால் தமிழகத்தில் அதிகமாக அனல் காற்று வீசுவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திரம் காரணமாக கடந்த இரண்டு நாட்களாக வெப்பமும் அனல் காற்றும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது இந்நிலையில் சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ் பாலச்சந்திரன் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் ஆந்திரத்தில் ஐந்து முதல் எட்டு டிகிரி வரை அதிக வெப்பம் நிலவுவதாகவும் அங்கிருந்து தமிழகம் நோக்கி அனல் காற்று வீசுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களில் வெப்பக்காற்று அதிகமாக வீசும் என்று தெரிவித்த பாலச்சந்திரன் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புண்டு என்று குறிப்பிட்டார் ஆந்திர பகுதிகளில் தீவிர வெப்பநிலை நிலவுகிறது வடமேற்கு தேசிய காற்றானது தமிழக பகுதியை நோக்கி வீசுகின்ற காரணத்தால் கடந்த இரு தினங்களாக வட தமிழகத்தின் கடலோர மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலையானது
இதே வெப்பநிலை தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்னையில் வெப்பநிலை தற்பொழுது அடுத்து வரும் தினங்களுக்கு நாற்பது டிகிரி ஒட்டி இருக்கும் மழை பொறுத்தவரையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வெப்பசலனத்தின் காரணமாக ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது சூலகிரியில் இரண்டு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது சூட்கேசில் வைத்து எரித்து இளம் தென்படுகொலை காவல்துறையினர் முனைப்பான விசாரணை விவரம் விளம்பரடை விளைக்கும் பிறகு அதிமுக இணைப்பு விவகாரத்தில் பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் முட்டுக்கட்டை போடுவதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் நாள்தோறும் கருத்துக்களை தெரிவிப்பதாக கூறினார் ஓ பி எஸ் அணியினரை போல தாங்கள் தரம் தாழ்ந்து விமர்சனம் செய்யவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பொருட்கள் மீதான வரி விதிப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்க ஸ்ரீநகர் செல்வதாகவும் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றோம் வாருங்கள் பேசுவோம் பிரச்சனை தீர்ப்போம் ஆனால் அதை விடுத்து விட்டு தினந்தோறும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிபந்தனை என்பது அவர்கள் தான் பேச்சுவார்த்தைக்கு முட்டுக்கா முட்டுக்கட்டை போடுகிறார்கள் ஒழிய நாங்கள் எந்த விதத்திலும் முட்டுக்கட்டையை போடுவதல்ல அது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் நம்முடைய கழக தொண்டர்கள் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் நிச்சயமாக தெரியும் இதனிடையே சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அதிமுக புரட்சித் தலைவி அம்மா அணியைச் சேர்ந்த மதுசூதனன் பழனிசாமி அணியினர் தங்களை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்து ஏமாற்றம் நினைப்பதாக தெரிவித்தார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ஜெயக்குமார் ஆகியோரை கட்சியில் இருந்து விலக்கி வைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமாட்டேன்னா இவங்க எங்களை உள்ள அழைத்து எங்களை காலி செய்யறதுக்கு பார்க்கறான் திண்டுக்கல் சீனிவாசனை முதல் வெளியேற்றணும் ஜெயக்குமாரை வெளியேற்றணும் இவங்களை ரெண்டு பேர் எளியேற்றணும் அந்நிய நேரடி முதலீடு அனுமதி முறைகேடு குறித்து முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் மற்றும் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் வீடுகளில் நடைபெற்ற சோதனைகள் தொடர்பான உண்மை நிலையை சிபிஐ விளக்க வேண்டும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திருச்சியில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் முன்னாள் அமைச்சர் சிதம்பரம் மற்றும் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் வீடுகளில் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டதாக சிபிஐ அலுவலர்கள் தெரிவித்ததை சுட்டிக்காட்டிய ஜி கே வாசன் இது தொடர்பான உண்மை நிலையை மக்களுக்கு விளக்க வேண்டும் என்று சிபிஐ க்கு கோரிக்கை விடுத்தார் சட்டத்துக்கு உட்பட்டதாக அத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்திருக்கிறது சட்டம் தன்னுடைய கடமையை செய்தாலும் உண்மை நிலை வெளிவர வேண்டும் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி என்று பலர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் சரியா தவறா என்று மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றால் சோதனையினுடைய உண்மை நிலை வெளிவர வேண்டும் புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பேரவையில் ஜிஎஸ்டி சட்ட முன்வரைவு குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று துணைநிலை ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது இரண்டாவது நாளான இன்று மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ராமசாமிக்கு இரங்கல் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதனையடுத்து சரக்கு மற்றும் சேவை வரி சட்ட முன்வரைவை முதல்வர் நாராயணசாமி சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார் அதனைத் தொடர்ந்து குரல் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு சட்ட முன்வரைவு நிறைவேற்றப்பட்டதாக பேரவைத் தலைவர் வைத்திலிங்கம் அறிவித்தார் இந்த பொருளுக்கு வரி விதிக்கப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து நாளை மறுநாள் ஸ்ரீநகரில் நடைபெற உள்ள ஜிஎஸ்டி கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்று முதல்வர் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் பேரவை வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுடைய கூட்டம் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நடைபெறும் அந்த கூட்டத்தில் அதாவது மாற்றங்கள் வேண்டும் என்றால் நாங்கள் கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் நாளைய தினம் ஸ்ரீநகரில் நடக்கின்ற கூட்டத்தில் எந்தெந்த பொருளுக்கு எத்தனை சதவீதம் வரி என்ற ஒரு முடிவை உறுதி செய்கின்ற ஒரு கூட்டம் அதற்காக அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள நாளை நாளை மறுநாள் நான் செல்கிறேன் சேலத்தில் இளம்பெண் ஒருவர் சூட்கேசில் வைத்து எரித்து படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சேலம் அருகே உள்ள ரெட்டிப்பட்டி மேம்பாலத்திற்கு அடியில் உள்ள முட்புதரில் முழுவதுமாக எரிந்த நிலையில் சடலம் இருப்பதாக சூரமங்கலம் காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனை அடுத்து சூரமங்கலம் காவல் ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் தலைமையில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் உடல் முழுவதும் எரிந்த நிலையில் உள்ளதால் இறந்தவர் குறித்த தகவல் தெரியாத நிலையில் காவல்துறையினர் விசாரணையை துரிதப்படுத்தினர் மேலும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கைரேகை நிபுணர்களும் தடை 
பாலியவியல் வல்லுநர்களும் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இளம்பெண்ணை யாரேனும் கடத்தி வந்து பாலியல் தொலைக்கு உட்படுத்தி கொடூரமான முறையில் கொலை செய்து உடலை எரித்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தற்பொழுது நிலவி வரும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டிற்கு நகராட்சி நிர்வாகத்தின் அலட்சிய போக்கே காரணம் என்று மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் உலக புகழ்பெற்ற பட்டிற்கு சிறப்பு பெற்ற கோவில்களின் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் காஞ்சிபுரத்திற்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வணிகர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள அறிஞர் அண்ணா பேருந்து நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் தண்ணீர் நிரப்பப்படாமல் உள்ளது மேலும் குடிநீருக்காக மக்கள் குடங்களுடன் அலையும் பரிதாப நிலையம் ஏற்பட்டுள்ளது பல்வேறு வரிகளின் மூலம் வருமானத்தை ஈட்டி வரும் காஞ்சிபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தினர் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தாமல் அலட்சிய போக்கில் செயல்படுவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையில் வந்து இப்போ ஒரு சப்போஸ் எங்கன்னா போயிட்டு வந்து இறங்கணும் தண்ணி தாகணும்னா கூட குடிக்கிறதுக்கு நகராட்சியில் தண்ணி குடிக்கிற வசதி இல்லை இங்கே எந்த வசதி வச்சுக்கிற இடம் எல்லாம் டேங்க் எல்லாம் சாத்தி வச்சுருக்கு இப்போ வந்து ஒரு கடையில் போய் த தண்ணி வாங்கணும்னு போனால் ஒரு ஒரு பாக்கெட்டு ரெண்டு ரூபான்னு விற்கிறாங்க இதுமாரி வந்து ஒரு கேன் வந்து இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சு ரூபான்னு விற்கிறாங்க ஒரு ஒரு கடையில் ஒரு ரேட் வைக்கிறாங்க இந்த நகராட்சி இதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து அதை முடிவு எடுக்கணும் ராமேஸ்வரம் அருகே தனுஷ்கோடியின் தெற்கு கடல் பகுதியில் வழக்கத்திற்கு அதிவேகமாக காற்று வீசுவதால் கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்படுகிறது ராமநாதபுரம் மாவட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பலத்த சூறை காற்றுடன் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து தனுஷ்கோடியின் தெற்கு கடல் பகுதியில் மணிக்கு ஐம்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கடல் காற்று வீசுவதால் கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்படுகிறது இதனால் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லாமல் படகை கரையோரம் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் தனுஷ்கோடிக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மிக உயரமாக எழும் கடல் அலைகளை கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் கடல் சீற்றத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் சுற்றுலா பயணிகள் கடலில் நீராடி மகிழ்ந்தனர் இன்னைக்கு ராமேஸ்வரம் பார்த்துட்டு அப்புறம் இப்போ தனுஷ்கோடி வந்திருக்கோம் இங்க கடல் அலைகள் ஜாஸ்தி இருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு காற்று கூட ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நல்ல டூரிஸ்டுக்கு ரொம்ப வசதி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க நல்ல ரோடு இருக்கு நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் வழக்கத்துக்கு மாற வந்து ரெண்டு மூணு நாள் வந்து கடல் சீற்றமாகவும் கடல் கொந்தளிப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கு இருந்தாலும் பயத்தை அறியாம தனுஷ்கோடி வர சுற்றுலா பயணிகள் வந்து கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெப்பச்சலனம் காரணமாக சென்னையில் பரவலாக இன்று காலை மிதமான மழை பெய்தது இமயமலை தொடர்களில் ஏற்பட்டுள்ள வானிலை மாற்றம் காரணமாக வட மாநிலங்களில் விரைவில் மழை பெய்யும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது தென்னிந்தியாவை பொறுத்தவரை வங்காள விரிகுடா இந்திய பெருங்கடல் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மழை மேகங்கள் சூழ்ந்து வருகின்றன இதன்படி இந்த மாத இறுதியில் அல்லது ஜூலை முதல் வாரத்தில் தமிழகம் மற்றும் கேரளம் பகுதியில் மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என்று இஸ்ரோ அறிவியலாளர்கள் தெரிவித்தனர் இதனிடையே சென்னையில் எழும்பூர் அண்ணாசாலை ராயப்பேட்டை சாந்தோம் மயிலாப்பூர் அடையாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று காலை மிதமான மழை பெய்தது டூர் ஆப் கலிபோர்னியா சைக்கிள் போட்டி ஸ்லோவக்கியா வீரர் முதலிடம் விவரம் விளம்பரடை விளைக்கு பிறகு அர்ஜென்டினாவில் ஊதிய உயர்வு வழங்க கோரி நடைபெற்ற பேரணியில் திரளான பேராசிரியர்கள் பங்கேற்றனர் அர்ஜென்டினாவில் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் ஊதிய உயர்வு வழங்க கோரி கல்வித்துறை உயர் அலுவலர்களுடன் பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் தற்போது நிலவி வரும் பொருளாதார சூழலின் அடிப்படையில் பன்னிரண்டு முதல் பதினேழு வரை மட்டுமே ஊதிய உயர்வு வழங்க முடியும் என்று நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் கடந்த காலங்களில் வழங்கப்பட்ட ஊதிய உயர்வை வழங்க வலியுறுத்தியும் பேரணி நடைபெற்றது பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்பு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று அதிபரை போராட்டக்காரர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர் அமெரிக்க 
அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் டூர் ஆப் கலிபோர்னியா சைக்கிள் போட்டித் தொடரின் மூன்றாவது சுற்றில் ஸ்லோவக்கியா வீரர் முதலிடம் பிடித்தார் விஸ்மோ கடற்கரையில் இருந்து மோரோபே வரையிலான நூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் சிறப்பாக சைக்கிளை இயக்கிய ஸ்லோவக்கியா நாட்டு வீரர் பீட்டர் சாஹின் பந்தய தொலைவை நான்கு மணி ஐம்பத்து மூன்று நிமிடம் இருபத்தி ஆறு நொடிகளில் கடந்து முதலிடத்தை பிடித்தார் இரண்டாம் இடத்தை ஜெர்மனி வீரர் ரிக் சாபேல் பெற்றார் இத்தாலி வீரர் சிமோன் கன்சோனி மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அமைச்சர்களுடன் முதல்வர் பழனிசாமி அவசர ஆலோசனை அரசியல் சூழ்நிலை பற்றி விவாதம் பிளஸ் ஒன்னிற்கு அடுத்த ஆண்டு முதல் பொதுத் தேர்வு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் மீண்டும் சோதனை வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு அனல் காற்று வீசும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேலை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்